హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నా వెనక్కి ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏంటి అనుకుంటున్నారా మా ఇంటికి అయితే మేము ఒక పని చేయిస్తున్నాం అన్నమాట మేము ఇంటికి వచ్చి సెవెన్ మంత్స్ అయ్యింది సో మేము కొనుక్కునేటప్పుడే మా ఇంటి పై రూఫింగ్ ఉంటుంది చూసారా పైన పెంకులు అవన్నీ ఉంటాయి చూసారా అవి యాక్చువల్గా హోమ్ రిపోర్ట్లోనే టూ అని ఇచ్చాడు అనమాట సో మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల మనం చేంజ్ చేయిద్దాంలే టూ ఇచ్చారు కదా చేంజ్ చేయించాలి అని అనుకున్నాం అనమాట కాకపోతే మొన్న డిసెంబర్లో బాగా వర్షాలు పడినప్పుడు ఏమైందంటే కొంచెం లీకేజ్ అయితే వచ్చిందనమాట అంటే పైన మా అటక ఉంటుంది చూసారా అటకలో కొంచెం వాటర్ అయితే గోడల మీద అది వచ్చింది అంటే రూఫ్ ఇంకొంచెం కరెక్ట్గా లేదనమాట సో అందుకనే మేమైతే వర్క్స్ చేయిస్తున్నాం అన్నమాట ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేయడానికి మాకు పదివేల పౌండ్లు పడుతుంది అనమాట అంటే పది లక్షల రూపాయలు అన్నమాట చాలా ఎక్కువే పడుతుందండి యూకేలో అన్ని కాస్ట్ ఎక్కువ కదా సో అందుకనే చాలా ఖర్చు అయితే అవుతుంది అయినా కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము కొంచెం ప్యాచింగ్ వర్క్ చేసేసి ఓకే కొన్ని రోజులు అయితే ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు గడపచ్చు అలాగా కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ ప్యాచింగ్ వర్క్ చేయడం ఎందుకు డైరెక్ట్గా ఒకేసారి ఫుల్ వర్క్ చేయించేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసి ఫుల్ రూఫింగ్ అయితే మార్చి మార్పిస్తున్నాం అనమాట నేను చెప్పాను కదా పది లక్షలు అంటే తక్కువ మనీ ఏం కాదు స్టిల్ అయితే మనం చేయలేదనుకోండి ఇంకా గోడలన్నీ పాడైపోయి మా ఆటకంతా పాడైపోతుంది కదా తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుందని కొంచెం ఇంకా ప్లాన్ చేసి ఈ వర్క్ అయితే చేయించేస్తున్నాం అనమాట దీనిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మొత్తం రూఫ్ అయితే తీసేస్తారనమాట మన పెంకులతో ఉంటుంది మెయిన్ బిల్డింగ్కి మాత్రమే రూఫింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట యాక్చువల్గా థియేటర్ ప్లస్ కిచెన్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో జరిగింది సో దానికి ఏం చేయించట్లేదు మెయిన్ బిల్డింగ్కి మాత్రమే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు చూసారా ఈ బిల్డింగ్ మెయిన్ దానికి మాత్రమే రూఫింగ్ మార్పిస్తున్నాం అనమాట సో దీనిలో ఏం చేస్తారు అంటే పైన ఉన్న పెంకులన్నీ తీసేసి అంటే వాటిని టైల్స్ కూడా అంటారు కదా టైల్స్ అన్నీ తీసేసి దానిలో మెంబ్రెయిన్ అనే షీట్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని క్లీన్ చేసేసి చెక్కలు కూడా ఉంటాయి యాక్చువల్గా మన రూఫింగ్ పైన సో అవి కూడా రీప్లేస్ చేస్తున్నారనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ చెక్కలు పెట్టి దానిపైన మెంబ్రెయిన్ వేసి కొత్త టైల్స్ వేస్తారనమాట సో దీనికే పది లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఇది యాక్చువల్గా ఒక డేలో జరగదు ఈ యాక్టివిటీ అనేది మల్టిపుల్ డేస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట త్రీ ఫోర్ డేస్ అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది మీకు డే టు డే ఏం జరుగుతుంది అనేది నేనైతే చెప్తాను ఫస్ట్ డే వన్లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం పదండి డే వన్ యాక్టివిటీ అంటే ఇదన్నమాట వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం ఈ మెటీరియల్ అంతా తెచ్చుకొని ఇలా తయారు చేసుకున్నారనమాట పైకి ఎక్కి ఆ పెంకుల మీద వర్క్ చేయాలి కనుక ఇటు సైడ్ వేసుకున్నారు ఇంకా బయట కూడా వేస్తారు అలాగే చూసారు అంటే మీకు ఇటు సైడ్ కూడా వేసుకున్నారనమాట మనం బయటకు కూడా వెళ్ళి చూద్దాము మొత్తం వాళ్ళు ఎక్కడానికి ఫీజిబుల్గా మొత్తం వేసేసుకున్నారనమాట చూడండి బయటికి కూడా వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా వేసుకున్నారు చూడండి ఇంటి మెయిన్ డోర్ తీసిన తర్వాత కూడా మొత్తం ఇలా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అన్నీని పైకి ఎక్కడానికి పైన షీట్స్ కూడా వేసుకున్నారనమాట అంటే వాళ్ళు నిలబడి పనిచేస్తారు కదా అది కూడా వేసుకున్నారు చూసారా ఇదంతా బయట కూడా ఇంతా చేసుకున్నారు మెటీరియల్ కూడా తెచ్చుకున్నారు సెకండ్ థర్డ్ డే వర్క్ చేయవలసినవి ఇది ఇలా మొత్తం మూడు వైపులా ఇలా వేసేసుకున్నారనమాట సో ఇది వేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పైకి ఎక్కి పని స్టార్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ సెకండ్ డే నుంచి ఇది డే వన్ డే టూ ఏ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయో మీకు నేను చెప్తాను డే టూ ఈరోజు చూడండి మా వర్క్ చేసే వాళ్ళు పైన ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ పెంకులు అంటారు చూసారా టైల్స్ని తీసేస్తున్నారన్నమాట చూడండి చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం మా ఇటుక నుంచి అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది పైన ఉన్న ఇటుకలు తీసేశారు ఇంకా ఓల్డ్ మెంబ్రీన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా తీసేసారనమాట మీకు ఇక్కడ ఖాళీగా కనిపిస్తుంది కదా అది సన్ రూఫ్ అనమాట సో ఏంటంటే డే టైంలో కొంచెం ఆటకలో వెలుగు రావడానికి ఇది ఉందన్నమాట దీన్ని కూడా మేమైతే క్లోజ్ చేయించేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇలాంటి వాటి దగ్గర నుంచే కదా లీకేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రూఫ్ రీప్లేస్మెంట్కి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాము దానికి మాకు అరౌండ్ టెన్ థౌజండ్ ఖర్చు అవుతుంది మెటీరియల్ వచ్చేసింది మెటీరియల్ చేస్తే ఇక్కడ యూకేలో 
రెండు బ్రాండ్లు మంచి రెడ్ ల్యాండ్ ఒకటి మార్లీ ఒకటి టైల్స్కి రూఫ్ టైల్స్ మేము మార్లీతో వెళ్ళాం మార్లీ మోడ్రన్ ఇంటర్లాకింగ్ టైల్స్ ఇవన్నీ సో ఈ టైల్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి మెటీరియల్ ఇవేమో డ్రై రిచెస్ పైన వేసేవి యూ షేప్లో మనకి పైన వీ షేప్ వచ్చేటప్పుడు వేసేవి ఇవి డ్రై రిచెస్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇంకా ప్లాస్టిక్ దాంట్లో ఉన్నాయి చూస్తారా ఈ డ్రై వెజెస్ ఇవేమో ఫ్లాషింగ్ మన బాత్రూమ్ నుంచి చూప్స్ పైకి వెళ్తే అక్కడ చూడండి పైన అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అలాగా మనకి వెంట్లే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ నుంచి పైకి వెళ్ళేదానికి ఈ అల్యూమినియం దాంతో వేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది వెయ్యకపోతే వాటర్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది చూసారంటే ఇదే మెయిన్ ఇదే మెంబ్రేన్ అంటారు ముందు మన టైల్స్ ఓల్డ్ ఫిలిం తీసేసాక ఈ మెంబ్రేన్ వేస్తారు ఈ మెంబ్రేన్ ఇది ఇది వేస్తే ఏంటంటే లోన్ నుంచి ఎయిర్ బయటకు పంపుతుంది బయట నుంచి మాత్రం వాటర్ని మాత్రం లోన్కి ఇన్సైడ్ చేయదు అనమాట ఇవన్నీ బ్రీతబుల్ మెంబరేన్స్ అంటారు ఇక్కడ ఇది రిజ్కి కింద వాటర్ మనకి కారిపోకుండా ఇవి వేస్తారు అనమాట కింద మెయిన్ వాటర్ ఎక్కువ ఫ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి ఇవి మోర్ గట్టిగా ఉంటుంది ఇలాంటి లేయరే కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుంది ఇది కింద వేస్తాడు సో మనకి మెటీరియల్ వచ్చింది ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు చూసారంటే రెండు టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ కర్రలు ఫస్ట్ ఆ మెంబరీన్ వేసేసిన తర్వాత ఇవి కింద అడ్డంగా వేస్తాడు ట్రీటెడ్ గుడ్ ఇది ఇది వేసిన తర్వాత ఇది చూసారా ఇది ప్రెషరైజ్ గుడ్ అనమాట చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఆ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది టెర్మైట్ ప్రూఫ్ ఇవన్నీ చేసిన గుడ్డు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే స్క్వేర్ లాగా వేస్తారు ఇట్ల మీద మనకి టైల్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇలా వచ్చారనుకో ఇది మెటీరియల్ ఫుల్ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ జాబ్ చేయడానికి ముందు స్కాప్ ఫోల్డింగ్ అని కడతారు ఈ స్కిప్ అన్నది ఏంటంటే పాత మెటీరియల్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడేయడానికి లేదు కాబట్టి ఇది ఆర్డర్ చేసుకుని ఇందులో మెటీరియల్ పాడేసి వాళ్ళే పట్టుకుపోతారనమాట ఇక్కడికి వచ్చేది ఈ రెండిట్లకే ఇది ఒకటి చూసారంటే ఈ స్కిప్కే మనకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఖర్చు అవుతుంది అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం చూస్తే ఈ తుక్కు దానికి తెచ్చి అటు తుక్కు పట్టుకెళ్తానికి ముప్పై వేలు కాస్ట్ మనకి ఈ స్కాప్ ఫోల్డింగ్ చూసారంటే ఇది వేసినందుకు వాడు ఆ రెంటల్లో వేసినందుకు ఇదంతా పన్నెండు వందలు అనమాట మనకి మన ఇక్కడ పౌండ్స్లో అంటే మన ఇండియాలో ప్రకారం ఇది వేసినందుకు వాడు రెంటల్లో మొత్తం వేసి వెళ్ళిపోయినందుకు పన్నెండు వందలు లక్ష ఇరవై వేలు తీసుకుంటున్నట్టు ఇంకా మీకు ఈ టైల్స్ మనం వెరైటీ ఆఫ్ టైల్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మేము మార్లే మోడ్రన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇది ఫ్లాట్గా వస్తుంది టైలు ఇక్కడ పెద్ద హెవీ క్రీన్తో వచ్చి కింద పెడతాడు కాబట్టి హీర్ అండ్ దేర్ ఒక్కొక్క టైల్ పగులుతుంది చూసారా ఇది పగిలింది కానీ చూడండి మనకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది టైలు ఇది ఫుల్ టైల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇలాగ ఉంటుంది ఫుల్ టైలు ఓకే ఇది సంహం ఇది ఇక్కడ ఇంటర్లాకింగ్ పగిలింది అందుకే ఇది తీసేసాడు పక్కన ఈ ఎడ్జ్ టైల్స్ ఎప్పుడు పగులుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే దీన్ని క్రెయిన్ మెయిన్స్ దింపుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క టైలు ఇది సిమెంట్ టైలు చూడండి ఇది ఎలా ఉందో ఇది ఇదే మెయిన్ పైన టాప్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మేక్ కొడతాడు దీనికి ఇది చూసారా టైల్స్ ఇలా ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు చూడాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఒరిజినల్ టైల్ ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇది ఫ్రంట్ గ్రే కలర్ సాఫ్ట్ తీసుకున్నాం ఇంటర్ లాకింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇది లాక్ అవుతుంది ఒక టైల్కి ఒక టైల్కి ఇలా లాక్ అవుతుంది సో మీకు వన్ నైంటీ టూ టైల్స్ వస్తాయి సేమ్ మన బ్రిక్లు కూడా వచ్చినప్పుడు మనకి ఎలా బ్రేక్ అవుతాయో ఒకటి బ్రేక్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూసారా ఇది వన్ నైంటీ టూ టైల్స్ ఇందులో ఒకటి బ్రేక్ అయింది అనమాట వన్ వన్ నైంటీ టూ ప్యాలెట్లో ఇప్పుడు తీసినట్లో ఇది ఇలాగ బ్లాక్ బ్లాక్ కట్టిస్తాడు అది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము వాడు ఎంతవరకు వేసాడు సెకండ్ డే కంప్లీట్ అయ్యే లోపలికి వేసాడు మీకు అది బ్లూగా కనిపించేది కొత్త మెంబరేను కింద టైల్స్ పెట్టాడు ఎగిరిపోకుండా రేపు వచ్చి టైల్స్ అన్నీ వేసేస్తారు ఆ ఫ్లాషింగ్స్ వేస్తారు మాకు రెండు బాత్రూముల్లోంచి మూడు బాత్రూముల్లోంచి ఎగ్జాస్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు ఎగ్జాస్ట్స్కి వాడు వదిలేయాడు అక్కడ ఫ్లాషింగ్ పెడతాడు ఇందాక అల్యూమినియం చూపెట్టాను కదా అవి వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు పైన బ్యాటర్న్స్ చూసారా బ్లూ కలర్ అన్ని పైకి వచ్చినాయి అవి హెవీ ప్రెషరైజ్డ్ ట్రీటెడ్ బ్యాటర్న్స్ వుడ్డు కింది అన్నీ నార్మల్ ట్రీటెడ్ వుడ్ పెడతారు అనమాట పైది ఏంటంటే అదే మీకు మెయిన్ దాని మీద పెట్టి మీకు మేకులు కొడతాడు ఈ టైల్స్ అన్నిటికీ ఆ కన్ను ఉన్న కాడ మేకు కొడతా ఉంటాడు సో అందుకనేసి ఆ ప్రెషరైజ్ పెడతారు టెర్మైట్ ప్రూఫ్ ఇన్సైడ్ ప్రూఫ్ మీకు చదా ఇవన్నీ రావు ఇక్కడ ఇచ్చే వారంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇస్తున్నారు రూఫింగ్కి
సార్ బ్లూ కలర్లో ఉంది న్యూ మెంబరే నేను ఇది చింపడానికి ట్రై చేస్తాను చూడండి అందుకే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దీనికైనా వారంటీ ఇది వచ్చేసారా ఇది ఇది ఏంటంటే బయట గాలి అయితే లోన్ నుంచి మీకు బయటకు వస్తుంది కానీ వాటర్ అయితే ఇందులోంచి కిందకి వెళ్ళదు అది చూసారా ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే కింద ఒక రబ్బర్ ఫిల్మ్ లాగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమో ఇలాగా ఊలెన్ టైప్ వస్తుంది ఇది కొత్త మెంబరేన్ అనమాట చూడండి కొత్త మెంబరేన్కి దానికి డిఫరెన్స్ చూడండి నేను ఎంత హార్డ్గా ట్రై చేస్తున్నాను ఇది ఇది లైఫ్ అయిపోయింది దీనికి దీన్ని దీన్ని తప్పడ్డానికి ఏమీ లేదు ఇది తప్పడ్డానికి ఏం లేదు ఇది అరవై ఏళ్ళు వచ్చింది చూడండి అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాగవుతుంది అనమాట ఇది చూసారా అంటే దీని స్ట్రెంత్ పోయింది అది అందుకనే నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి మనకి ఫై నుంచి లేదు కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కడ కొన్ని చోట్ల నీళ్లు డ్యామ్ వస్తుంది సో మేము ప్యాచ్ వర్క్ చేయించే కన్నా కంప్లీట్ వర్క్ చేయించేద్దాం అనేసి మొత్తం మార్చిచ్చాం అనమాట సో ఇది మెంబరేను ఇది మెయిన్ మీరు బ్లూ కలర్ చూస్తున్నారు కదా ఇది మెయిన్ టాప్ మనకి టైల్లోంచి వాటర్ కారణం ఇందులోంచి మీద నుంచే యాక్చువల్గా మీకు గటర్స్లోకి వచ్చేస్తుంది గటర్స్ అంటే ఇవి ఇందులోకి వచ్చి గట్టస్ అంటే ఇవి ఇవి చూడండి వీటిని గట్టస్ అంటారు అనమాట వర్షం పడినప్పుడు డైరెక్ట్ కింద కారిపోకుండా అలా గట్టస్ లోంచి అలా వెళ్ళి ఒక పాయింట్ దగ్గర కిందకి నేల దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే మన మన ఇండియాలో అయితే ఎక్కడి నుంచి అక్కడ కారిపోతాయి కదా ఈ పెంకుటిల్లోని అలా కాకుండా దానికి గట్టస్ ఉండి వాటిలోంచి పడి అలా కిందకి వెళ్తుంది అనమాట అన్ని చోట్ల పడకుండా వీటిలోనే గట్టస్ అంటారు మా దానికి అయితే గట్టస్ రీసెంటే అంట చాలా బాగున్నాయి అందుకని అవి మార్చట్లేదు గట్టస్ అలాగే ఉండి పైన రూఫింగ్ వర్క్ మాత్రమే చేయిస్తున్నాం ఇది ప్రెషరైజ్ ట్రీటెడ్ బ్యాటర్స్ ఇది ఇది రెగ్యులర్ ఇది ఇదేమో కింద ఇలా వేస్తాడు ఈ పైన ఇలా వేస్తాడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇదే కట్ చేసి ఈ బ్యాటర్స్ అన్ని పెట్టాడు మన పాతవి పాతవి కాదు ఇది కొత్తది ఇది కొత్తది కొత్తది పెట్టాడు మనకి ఎందుకన్నా పని చేస్తుందా సో కొత్తవి కూడా కట్ చేసి మిగిలిపోయినాయి అని ఇక్కడ పడేసాడు అనమాట ఇంత చెత్త వచ్చింది చూడండి మా ఇంటి పైన ఓల్డ్ కర్రలు చూడండి ఇవి సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయినా కర్రలు ఎలా ఉన్నాయి ఇది ఓల్డ్ కర్ర వాడు తీసింది వాడు సో ఇది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో వేసింది సో స్టిల్ ఓకే నథింగ్ గాట్ డ్యామేజ్ సో వుడ్ అంతా ఇది ఈ కొన్ని అన్నెసరీ పైప్స్ ఉన్నాయి మై బాయ్ ఓల్డ్ బాయిలర్ పైప్స్ ఇవన్నీ తీసేసాడు ఈ మీరు ఒకసారి చూసారంటే ఇక్కడ చూడండి మార్లే అని మా ఓల్డ్ టైల్స్ కూడా మార్లే ఇప్పుడు వేసేవి కూడా మార్లే బ్రాండే చూడండి సెకండ్ డే ఎండ్ లోపల మా స్కై లైట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉండేది ఓపెన్ కింద ముందు చూసారు కదా మొత్తం ఓపెన్ కింద ఉంది దాన్ని చెక్కలతో మూసేసి కనిపిస్తుంది కదా బ్లూ కలర్లోని ఆ షీటే మెంబ్రేను సో చెక్కల పైన మెంబ్రేన్ వేసేసారనమాట దీనిపైన మాకు మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బ్రౌన్ కలర్ టైల్స్ రేపు అయితే వేస్తారనమాట చూడండి చూడండి ఇలా ఉందనమాట యాక్చువల్గా ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మార్నింగ్ టైం వచ్చినప్పుడు కొంచెం వెలుగుండేది ఎందుకంటే ఇక్కడ మాకు ఈ ప్లేస్లో కొంచెం స్కై లైట్ లాగా అద్దం పెట్టి వెలుగు వచ్చేదనమాట కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే దానివల్లే మాకు కొంచెం చలి ఎక్కి వేసేస్తుందని ఫీల్ అయ్యి అది క్లోజ్ చేసేమన్నాం అనమాట అందుకే ఇక్కడ చూడండి క్లోజ్ చేస్తారు సో ఇది సెకండ్ డే వర్క్ అయిన తర్వాత మా ఇంటి పైకప్ అయితే ఇలా ఉంది సో వర్షం పడినా కూడా ఈ మెంబ్రేన్ వేసేయడం వల్ల లోపలికి అయితే వాటర్ రాదు కాకపోతే చలి మాత్రం వేస్తుంది అనమాట ఇవాళ అయితే మేము ఆ చలిని అయితే బేర్ చేయాలి రేపు అయితే పైన టైల్స్ వేసేస్తారనమాట అంటే మనకి పెంకులు అంటారు చూసారా పెంకులు వేసేసి మొత్తం వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారు ఈరోజు డే త్రీ అనమాట చూడండి పైన ఇంకా టైల్స్ అంటారు చూసారా మన పెంకులు ఆ వర్క్ అయితే జరుగుతుంది మా వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ అయితే ఈ ఈ సైడ్ వేస్తున్నారు తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ వేస్తారనమాట పెంకులు కూడా చాలా సింక్లో తీసుకొని పైకి పెట్టేసుకుంటున్నారు వర్క్ అయితే చాలా బాగా జరుగుతుంది చూడాలి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వారంటీ అయితే ఉంది ఈ వర్క్కి సో సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట సో మా వాళ్ళు అయితే ఏంటంటే వాళ్ళు 
కొంచెం డల్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎవ్రీడే మ్యూజిక్ కూడా పెట్టుకుంటున్నారు మీరు ఆ సౌండ్ అయితే వినొచ్చు పెంకుల కింద ఒక మీకు ఐరన్ ప్లేట్ లా కనిపిస్తుంది చూసారా దాన్నే గట్టర్ అంటారని చెప్పాను కదా ఈ గట్టర్ అనేది యాక్చువల్గా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ వన్స్ అన్న క్లీనింగ్ చేయించుకోవాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే పైనుంచి దుమ్ము పడి తర్వాత వర్షం పడి ఆ గట్టర్ దగ్గర మట్టి పేరుకుపోతుంది అనమాట సో మనం క్లీన్ చేయించలేదు అనుకోండి ఆ వాటర్ అలాగే ఉండిపోయి మట్టి దగ్గర అడ్డుపడిపోయి వాటర్ అలా ఉండిపోయి ఏమవుతుంది అంటే ఆ మెటీరియల్ ఈవెన్ ఐరన్ లాంటిది అనుకోండి అది పాడైపోయి కనాలు పడిపోతుంది కదా సో ఎవ్రీ ఇయర్ గట్టర్ క్లీనింగ్ అయితే చేయించాలన్నమాట ఆపోజిట్ ఇల్లు చూపిస్తున్నాను అంటే టైల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అక్కడ సిమెంట్తో క్లోజ్ చేశారనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కోసారి సిమెంట్ ఊడిపోయి సో ఆ పెంకుల పక్క నుంచి వాటర్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనకేంటంటే డ్రైవేజ్ అని చెప్పి ప్లాస్టిక్తో ఒకటి పెడతారనమాట ఇప్పుడు చూడండి మా దానికి ఇప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు అక్కడ పెంకులు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడే చూసారా వాళ్ళు కొంచెం ప్లాస్టిక్ లాంటి మెటీరియల్ని ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నారనమాట దాన్ని తర్వాత మేకులు పెట్టి కొట్టేస్తున్నారు సో దట్ ఏంటంటే గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయన్నమాట ఓకే వాటిని డ్రైవేజ్ అంటారనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది పేసింగ్ ఇది ప్లాస్టిక్ కావడం వల్ల ఇది ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది సో వాటర్ అనేది ఎప్పటికీ లీక్ అవ్వదు అనమాట సో అందుకే మాకు ఆల్రెడీ ఎక్స్టెన్షన్లో ఏంటంటే కిచెన్ ఎక్స్టెన్షన్ సైడ్ అయితే ఆల్రెడీ మాకు డ్రైవేజ్ పెట్టేశారు అది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లోనే కిచెన్ ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యింది కనుక పాత వాళ్ళు దానికి డ్రైవేజ్ అయితే ఉంది ఇది సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కదా ఈ పై రూఫ్ అంతా అని సో దానికి లేదనమాట సో ఈసారి మేము చేస్తున్నప్పుడు డ్రైవేజ్ని యాడ్ చేయించేస్తున్నాం చూడండి డ్రైవేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాడు ఆయన వర్క్ చేసే ఆయన సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి వాటర్ లీకింగ్ అనేది చాలా బాగా తగ్గుతుంది అనమాట సిమెంట్ వల్ల అయితే తడిచిపోయి ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కానీ ఇది ప్లాస్టిక్ వల్ల ఇది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది పాప ఈయన కూడా పైకి ఎక్కేసి ఎలా పనిచేస్తున్నారో చూస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ హాయ్ చెప్తున్నారు అయిపోయింది మ్యాక్సిమం వర్క్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా క్లీనప్ యాక్టివిటీ అయితే మా వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అనమాట డే త్రీలో ఎండ్ అయిపోతుంది ఇంకా మేబీ ఇవాళ రేపు ఇవన్నీ ఇప్పేస్తారనుకుంటా బట్ మోస్ట్లీ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట చూపిస్తాను సైడ్ నుంచి అసలు ఎలా ఉందో మా ఇంటి రూఫింగ్ ఇప్పుడు అంతా చూడండి గ్రే కలర్ వచ్చేసింది చూడండి వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటూ వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఈ రోజు అయితే ఫోర్త్ డే అనమాట పని అంతా అయిపోయింది ఒకసారి మనం పైకి వెళ్ళి చూద్దాం చూడండి మొత్తం సెట్టింగ్ అయితే ఉందని చెప్పాను కదా ఇప్పుడైతే నేను పైకి ఎక్కుతాను చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఎక్కాలి చూడండి మా రూఫింగ్ అయితే కంప్లీట్గా అయిపోయింది ఫుల్గా గ్రే టైల్స్తో చాలా నీట్గా అయితే చేసేసారు అక్కడ మాకు సన్ రూఫ్ అయితే ఉండేది చిన్నది గాజుతోని అంటే అటక మీద వెలుగు వచ్చేలాగా సో దాని నుంచి లీకింగ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కనుక అది కూడా క్లోజ్ చేయించాం అనమాట ఇప్పుడు ఆ సన్ రూఫ్ లేదు సో అటకైతే చీకటిగా ఉంటుంది మేము లైట్ వేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా చూడండి చూడండి ఇదిగో డ్రైవేజ్ మీకు ప్లాస్టిక్ కలర్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో ఉంటుంది అన్న చూసారా ఇదిగో డ్రైవేజ్ సో ఏంటంటే మనకి వర్షం పడినా ఇలా లీక్ అవ్వకుండా ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకో సైడ్ అనమాట మీకు ఇవి చూస్తున్నారు చూసారా ఇవి ఇవి వీటివి ఏంటంటే బాత్రూమ్కి మన ఎగ్జాస్ట్ ఉంటుంది కదా అదనమాట చూడండి మాకు త్రీ బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి కనుక త్రీ ఎగ్జాస్ట్లు ఉన్నాయన్నమాట సో మాకు దీనికి కూడా ప్రాబ్లం ఉండేది ఏమయ్యేదంటే ఈ పైన కప్పులా ఉంది చూసారా అలాంటిది కాకుండా నార్మల్ది ఉండేది ఏమైందంటే దాంట్లోంచి వాటర్ లీక్ పోయి లీక్ అయ్యి మా బాత్రూంలోకి వాటర్ వచ్చేసేది అనమాట సో మేము ఈ రూఫింగ్ చేయించినప్పుడు మేము చాలా క్లియర్గా చెప్పాం మాకు ఈ పైన మూత ఉంది చూసారా అది మంచి సేఫ్గా ఉండేది కావాలి ఏంటంటే వాటర్ పడినా కూడా లోపలికి రాకుండా ఉండేది కావాలి అన్నాము సో ఇలాంటిది తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ చేశారనమాట అక్కడ రెండు అయితే ఉన్నాయి ఇది ఇంకొకటి అనమాట టోటల్ త్రీ బాత్రూమ్స్కి త్రీ ఎగ్జాస్ట్లు అనమాట చూసారా ఇంకా ఇలా ఈ కన్నం ఉంది కదా సో దానికి లీకేజ్ అది జరగకుండా ఉండడానికి ఈ అల్యూమినియం ప్లేట్ లాంటిది వేశారు మేము కొంటున్నప్పుడు హోమ్ రిపోర్ట్లు ఇది ఒకటే టూ ఉండేది కన్నా అన్ని వన్లే ఉన్నాయి హోమ్ రిపోర్ట్లో సో మేము ఏమనుకున్నాం అంటే 
ఓకే మేము అలాగ ప్రీమియం ఎక్కువ వేస్తలేదు మాకు వచ్చింది ఏంటంటే హోమ్ రిపోర్ట్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే మేము ఫిఫ్టీన్ థౌసండే ప్రీమియం వేస్తాం యూజువల్గా ఆ రేట్లకి రావు సో మనం ఒక టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వేసి రూపే మార్పించుకుందాం అనుకున్నాం కానీ మీకు తెలిసిందే కదా యూజువల్గా మనం కొంటున్నప్పుడు డబ్బులు అన్నీ ఏంటంటే ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కట్టడానికి లాయర్ ఫీజు కట్టడానికి స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టడానికి అన్నీ అయిపోయినాయి సో మేము ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ మళ్ళీ జాయిగా ఒక టెన్ థౌసండ్ ఎక్యుములేట్ అయ్యాక అడిగాము కోర్ట్స్ అడిగాము డిఫరెంట్ కోర్ట్స్ అడిగాము ఒకళ్ళు థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్పారు ఒకళ్ళు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్పారు ఇప్పుడు ఫైనల్గా టెన్ థౌసండ్కి మొత్తం ఇవన్నీ చేస్తా అన్నాడు స్కైలైట్ తీసేసి టైలింగ్ వేసేసి మొత్తం అంతా చేస్తా అన్నాడు సో బెటరే కదా ఇంక మళ్ళీ సమ్మర్కి వచ్చే లోపలికి రేట్లు పెరిగిపోతాయి ఇక్కడ లేబర్ రేట్స్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ రూప్స్ వీళ్ళు మార్చుకునే ఇదంతా సమ్మర్లోనే మార్చుకుంటారు జనాలు సో అందుకే ఇంక ఎలాగా డ్రైగానే ఉంది సీజను బాగానే ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెడ్ ల్యాండ్ అని మ్యార్లీ అని రెండు కంపెనీస్ ఉంటాయి టైల్స్ కంపెనీస్ ఆ టైల్స్ కంపెనీస్ రెండు బెస్ట్ కంపెనీస్ అనమాట మనకి ఇండియాలో పెయింట్స్ అడిగాం అనుకోండి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎలా అంటారో అలాగే ఇక్కడ రెండు కంపెనీస్ రెడ్ ల్యాండ్ మార్లీ మార్లీ వేస్తాను అన్నాడు టైల్ కూడా మన ఇష్టం వచ్చింది చూస్ చేసుకోమన్నాడు మీకు ఈ టైప్ టైల్స్ ఉంటాయి ఇది ఓల్డ్ ఇది సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మాది ఇలాగే ఉండేది కొద్దిగా బెటరే మాది ఇలాగే ఉండేది మేము రిప్లేస్ చేయించాము ఆ టైప్ కూడా వస్తాయి కావాలి చేయించుకోవడానికి కానీ కొత్తగా మోడర్న్ టైల్స్ అంటారు ఇది ఏంటంటే ఇది సిమెంట్ టైలే చూసారా కానీ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది చూడండి ఇంటర్లాకింగ్ కూడా చాలా బాగుంది టైల్కి టైల్కి మధ్యన ఎక్కడ వాటర్ ఎస్కేప్ అవడానికి ఉండదు ఈ టైల్స్ కంపెనీ వాడేమో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తాడు బట్ మేము ఇక్కడ ఒక వెండర్ తైలిన అతను వచ్చి ఇప్పుడు వర్క్మ్యాన్షిప్కి మెటీరియల్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు మాకు ఇప్పుడు ఇది వారంటీ యూజువల్లీ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద టైల్స్ విల్ బి సిక్స్టీ ఇయర్స్ అనమాట ఇది గట్టర్ అని చెప్పాను చూసారా గట్టర్ లో చూడండి ఎంత మట్టి ఉందో మనకి మట్టి దుమ్ము అది పడిన తర్వాత కొంచెం వర్షం పడితే ఆ దుమ్ము అంతా ఈ గట్టర్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో చూడండి ఈ గట్టర్ లోంచి ఇది ఇలా ఈ కన్న ముందు చూసారా దీంట్లోంచి అలాగా మనకి డ్రైనేజ్ లోకి కలుస్తుంది అనమాట ఈ వాటర్ అంతా చూడండి ఎంత మట్టి ఉందో అందుకనే నేను చెప్పాను ఈ గట్టర్ లో మనకి ఒకవేళ ఎక్కువ మట్టి ఉండిపోయి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ వాటర్ అంతా ఆగిపోతుంది అనమాట ఇలా వెళ్లకుండానే సో అలా అందుకనే ఎవ్రీ ఇయర్ వన్స్ అయినా సరే ఈ గట్టర్ క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి మా గట్టర్లో ఎంత మట్టి ఉందో ఈ గట్టర్ క్లీన్ చేయడానికి మనకి అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పౌండ్స్ అయితే తీసుకుంటారు వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్లో వర్క్ చేసి వెళ్ళిపోతారనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటుంది కదా సో అది పెట్టుకుని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసి అయితే వెళ్ళిపోతారనమాట హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అని అనుకుంటున్నాను యూకేలో ఎవరైనా రూఫింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియో అయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ పెట్టండి ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్